ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నారు అంటే గత ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఉంది వచ్చి కూడా సిక్స్టీ డేస్ అవుతుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే అలాగే మీరు యాజ్ ఏ అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా మీరు కూడా ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నా దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ మీరు ఏం చెప్తారో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే మన తెలంగాణ ప్రస్తుతం నేను కూడా తెలంగాణలో ఉన్నాను కాబట్టి సో ఐ బిలాంగ్ టు బోత్ ద స్టేట్స్ తెలంగాణలో ఉన్నాను కాబట్టి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోని హోమ్ మినిస్టర్ పేరు చెప్పు తెలంగాణ ప్రభుత్వం హోమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ హోమ్ మినిస్టర్ పేరేంటి ప్రజెంట్ హోమ్ మినిస్టర్ లేడు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ హోమ్ మినిస్టర్ నేను సిగ్గు లేకుండా ఎలా చెప్తున్నా బ్రో అరవై రోజులు అయింది గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యి హోమ్ మినిస్టర్ లేడు అని అదే స్టేట్ లో హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నట్టు ప్రూఫ్ చూపిస్తారా మీరు హోమ్ శాఖ ఖాళీ ఉంది ఇంకా నేను చెప్తున్నా ఖాళీగా ఉంది అరవై అరవై రోజులు అయింది గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యింది హోమ్ మినిస్టర్ సీట్ ఖాళీగా ఉందని సిగ్గు లేకుండా చెప్తున్నావు అలాంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం మనం ఓకే పక్కన ఇంకో స్టేట్ ఉంది ప్రపంచం మొత్తంలో క్యాపిటల్ లేని స్టేటు ఏది అంటే గర్వంగా చెప్పాలా సిగ్గుపడతా చెప్పాలా నాకు తెలియట్లా అలాంటి అద్భుతమైన కలియుగంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా పొలిటీషియన్స్ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈవినింగ్ కలిసినప్పుడు చీర్స్ అంటారు లేదంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు హాయ్ అంటారు బాయ్ అంటారు అందరు కలిసే ఉంటారు ఈ పార్టీలో నుంచి ఆ పార్టీలో దూకెళ్తే మళ్ళీ ఈ పార్టీ గురించి బురద వేయాలి వీడి గురించి వాడు వాడి గురించి వీడు వాడి గురించి నీకు నీకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే తెలంగాణ పాపులేషన్ ఎంత ఒక నంబర్ చెప్పు నాలుగు కోట్ల మందిలో వీళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు దొరకలేదు పొలిటీషియన్స్ నీకు నీకు అదేదో ఉద్యోగం చేయాలి సేల్స్ గర్ల్స్ వాంటెడ్ అంటేనే టెన్త్ క్లాస్ మినిమమ్ ఇంటర్మీడియట్ మినిమమ్ అని చెప్పి బోర్డులు పెడుతున్నారే నీ పొలిటీషియన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పు నాకు నీకు అసెంబ్లీలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళ చరిత్రలు తీయ ఒకసారి ఎంత ఎంతమంది ఐఐటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఐబీ ఎంబీఏలు ఉన్నారో నాకు ఒకసారి చెప్పు వాళ్ళ గురించి నేనేంటి ఇప్పుడు మాట్లాడేది వీడియోలు చూడు ఒకసారి పార్లమెంట్లో కూర్చొని ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నారో వీడియోలు ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో చూడు వాళ్ళ గురించి నేనేంటి మాట్లాడేది అంటే ఇలాంటి యువత అంటే ఎవరు రాజకీయంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు రాజకీయంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు యువ అని ఒక సినిమా ఉంది మణిరత్నం గారు తీశారు మనీష్ సార్ సినిమా ఐ థింక్ హిట్ అయ్యి అనుకుంటా సినిమా థియేటర్లో నుంచి బయటకు వచ్చేదాకా ఎమోషన్ మనం కూడా పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళి మార్చేద్దాము ఎమోషన్ జోష్ కనీసం బయటకు వచ్చి వాళ్ళ వెహికల్ టూ వీలర్ అయితే టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ అయితే ఫోర్ వీలర్ నడుచుకుంటూ వెళ్తే నడుచుకుంటే బస్సులో వెళ్తే బస్సులో వెళ్ళేదాకా కూడా ఉండదు ఎక్సైట్మెంట్ ఇంటికి వెళ్ళేదాకా అసలు ఉండదు భారతీయుడు సినిమా సూపర్ హిట్ బాహ్ అది రా పేట్రియాటిజం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ ఆ లక్షణాలు కనీసం ఆ బిహేవియర్ కూడా నీళ్ళు కనిపించదు సినిమాలు చూసి జనాలు ప్రభావితం అవుతున్నారు అక్కడ చప్పట్లు కూడా భారతీయుడు అన్ని రకరకాల సినిమాలు ఉన్నాయి సమాజం గురించి సోషల్ ఇంజస్టిస్ గురించి చాలా రకరకాల సినిమాలు ఉంటాయి సూపర్ హిట్ బయట సమాజం అటర్ ఫ్లాప్ బ్రో ఎర్రి గొర్రెలు ఏదో ఒక న్యూస్ పడిందా దాని పైకి కిందకి వెనక్కి ముందుకి ఇలాగి ట్రోల్ చేసి ఏదో ఒక చిన్న హైప్ సంపాదించేసామా ఏదో ఒక తమ్మినేలు పెట్టేసామా పాపులర్ అయిపోయామా నాలుగు లైక్లు వచ్చినాయా ఆ శవాల పైన పావులాలు విసిరేస్తూ ఉంటారు శవాల పైన అవన్నీ ఏర్కొనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు యూట్యూబర్స్ గురించి నా ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ జెన్యున్గా అందరు యూట్యూబర్ అనడం కూడా కరెక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాను కొంతమంది ఉన్నారు జెన్యున్గా చేసేవాళ్ళు సమాజానికి పనికి వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు అనవసరమైన సొల్లు దేనికి పనికిరాని చెత్త ఆ దినం ఈ దినం తద్దినం గురించి మాట్లాడే దేని దేనికి ఎవరికి ఉపయోగం దీనివల్ల ప్రపంచం డన్ మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు సినిమాకి సంబంధించిన హీరో అంటే ఏ భాష ఏ భాష తెలుగువా హిందీయా తమిళ చెప్పాను తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు హిందీ అమితాబ్ సార్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా కొంచెం ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కొంచెం ఎక్కువ చూసేవాడిని మజా ఉంటుంది లేదు టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు ఏమో నాకు నా యాక్సెస్ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రకరకాల ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయని విషయాలు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు వాళ్ళు చేయని మనం చేసాం అంటే వాళ్ళది పెద్ద మన చిన్న అట్లాంటిది కాకుండా నాకు కొంచెం నేను చూసిన జానర్స్లో ఆ జానర్లో నాకు నచ్చినవి కొన్ని సినిమాలు ఒక బ్రాడ్ పిట్ ఒక టామ్ హ్యాంగ్స్ ఇట్లా చెప్పుకుంటే వెళ్తే కొంతమంది పేర్లు ఉన్నాయి సూపర్ తమిళ కమల్ సార్ ఓకే రజనీ సార్ ఓకే ధనుష్ సార్ విక్రమ్ సార్ ఇంకా చాలా ఇక్కడ టాలీవుడ్ చెప్పకుండా చిరంజీవి గారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అవును సో ఎందుకు చిరంజీవి గారు అంటే ఎందుకు ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారి ఫస్ట్ సినిమా నేను లైఫ్లో చూసిన గ
అద్భుతాలు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ సో కాల్డ్ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ సీజీలు సో కాల్డ్ టెక్నాలజీలు డిఐలు డిజిటల్ కెమెరాలు ఇవన్నీ రాకముందే అప్పుడు మాన్యువల్గా మిచ్చువల్ కెమెరాస్ తోటి అద్భుతాలు క్రియేట్ చేస్తారు అవి ఇప్పుడు అవసరం లేదు బూతులు చినిగిపోయిన బట్టలు సంబంధం లేని టీచర్ని లెక్చర్ని ట్రోల్ చేయటాలు గురువుల్ని పేరెంట్స్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటాలు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని నాకు ఇష్టం లేదు సభా మర్యాద ఒప్పుకోవట్లేదు అయినా కానీ బయట జరుగుతుంది మేము చిన్నప్పుడు మా ఓల్డ్ స్కూల్లో హాయ్ మామా బాగున్నావా మామ బావ ఇలా రిలేషన్స్ మాట్లాడుకోండి ఇప్పుడు లంచ్ ఆడక ఏడు నువ్వు నాకు తెలుస్తుందా డిఫరెన్స్ మీకు మీకు అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ని సంబోధించే పద్ధతి లైఫ్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేసే పద్ధతి రెస్పెక్ట్ ఈజ్ గివ్ అండ్ టేక్ అట్లీస్ట్ మినిమమ్ టు బి అర్న్డ్ నీ ఫ్రెండ్ నువ్వు ఏమని పిలుస్తున్నావు ఈ జనరేషన్లో దాన్ని ఓకే చేస్తావు సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో వాళ్ళ కంఫర్ట్గా వాడేసి బూతులను కూడా ఓకే చేస్తారు యాక్సెప్ట్ చేసేసారు డైజెస్ట్ చేసేసుకుంటున్నారు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలని బ్రో హాయ్ బ్రో దగ్గర ఏంటో జరుగుతున్నాయి మెరకిల్స్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను అవుట్డేటెడ్ కదా ఓల్డ్ స్కూల్ కదా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకోటి బ్రో నేను కొన్ని పొలిటీషియన్స్ పేరు అలాగే సినిమాలు ఆ పేర్లు చెప్తా సో వాళ్ళ పేరు చెప్పగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తుకొచ్చే వాడు చెప్పాను నా ఒపీనియన్ నా నా మైండ్లోకి వచ్చింది చెప్తాను చెప్పండి దానివరకే నేను అకౌంటబిలిటీ ఉంటాను అని చెప్తే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ని జడ్జ్ చేయటము ఓకే డన్ 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 షూర్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద రైట్ ఐ డోంట్ జడ్జ్ ఎనీబడి అండ్ ఐ డోంట్ లెట్ ఎనీబడి జడ్జ్ మీ గుడ్ బ్రో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద సొసైటీ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ సో నెక్స్ట్ రజనీకాంత్ గారు గాడ్ ఫర్ ఒక సినిమా గాడ్ మోడ్ రజనీ మోడ్ అని కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన వేరే ఆయన నాకు తెలిసి ఆయన ఒక యోగి ఒక మహర్షి ఓకే బాలయ్య బాబు జై బాలయ్య చూసారా మూవీ యా యా తొడ కొడితే ట్రైన్ వెనక్కి వెళ్ళటం అంటే క్రిస్టఫర్ నాల్ అని కూడా అర్థం కాని విషయం అది బాలయ్య బాబుకే వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఓకే పైసా వసూలు ఒకసారి చూడండి దట్ ఈస్ బాలయ్య నాకు తెలిసిన బాలయ్య అంటే ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు హిస్ పర్సనల్ థింగ్ బట్ నేను ఆన్ స్క్రీన్ ఐ లవ్ హిస్ ఎనర్జీ ఐ లవ్ హిస్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఈ డస్ ఐ లవ్ ఇట్ సూపర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నెక్స్ట్ సూపర్ స్టార్ ఫర్ ది మిలినియం అనుకుంటున్నా ఓకే సో రీసెంట్గా వచ్చిన యువ హీరోల వల్ల మీకు ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఈ మధ్యలో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం ఆ బాగా హైలైట్ అయిన విజయ్ దేవరకొండ అయితే ఏంది లేకపోతే ఇంకా మన జాతి రత్నాలు నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అయితే ఏంది వీళ్ళ వర్షానికి వస్తే ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ గుడ్ యాక్టర్స్ గుడ్ బోత్ ఆర్ గుడ్ పర్ఫార్మర్స్ అండ్ ఇద్దరికి పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే ఎవరి లీగ్లో వాళ్ళు ఇద్దరు ఐ థింక్ వాళ్ళు కాంపిటేటర్స్ కాదు వాళ్ళు ఐ థింక్ విజయ్ ఇస్ డూయింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్లీ యూనో ఇన్ హిజ్ ఓన్ లీగ్ అండ్ ఈవెన్ నవీన్ బోత్ ఆర్ గుడ్ 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 పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఓకే డన్ ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఆలోచించి చెప్పండి పొలిటికల్ వైజ్ చెప్పండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెట్ రియల్ బ్రో గెట్ రియల్ అని అంటున్నా ఇంకా రియల్గా కదా అంటున్నారా ఓకే సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను యాజ్ ఎ పొలిటికల్గా చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది సొసైటీ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి కరప్షన్ అనే వర్డ్ని కనీసం మైండ్లోకి కూడా రానివ్వటానికి ఇబ్బంది పడే పర్సన్ ఆయన సూపర్ ఆయన లైఫ్లో ఆయన చూడని ఏవైతే నార్మల్ మనుషులకి కష్టం అనిపిస్తే ఆయన చాలా ఈజీగా చిన్న ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసేసి ఉంటారు ఆయనకు అవసరం కూడా లేదు కానీ సొసైటీకి ఏదో చేద్దామని ఆయన తపన ఆయన ఇంట్రెస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నా ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజనరీ ఆయన చేయగలిగింది చేశారు ఆయన గురించి ట్రోలింగ్లు జనాలు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అనవసరం ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ నాకు అస్సలు అనవసరం ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది ఆయన ఇనిషియేటివ్ చేసినవి కానీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది రోజా గారు మంచి యాక్ట్రెస్ పొలిటికల్గా నాకు యాక్టర్స్ గానే తెలుసు పొలిటీషియన్ కూడా యాక్టర్స్ గానే తెలుసు పాలిటిక్స్లో కూడా యాక్టర్స్ గానే తెలుసు పొలిటిక్స్లో కూడా యాక్టింగ్ చేస్తుంటుంది అంటారు ఓకే సో మొత్తానికి టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ బ్రో సూపర్ నా నిజంగా చెప్పాలంటే మీతో టైం స్పెండ్ చేస్తే నిజంగా నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా చాలా మంచిగా అనిపించింది సో ఇంకా టైం స్పెండ్ చేయాలని ఉంది కానీ చూసే వ్యూస్ కోసం కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది సో మేబీ కుదిరితే మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను వచ్చి మీతో ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఈ సమాజానికి అయితే ఏంది అలాగే తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం బ్రో మీరు ఏమంటారు ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఐడియాస్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్
మీకు వస్తాయి అనుకుంటా ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినాక కూడా అదే ఫీడ్బ్యాక్ తో మళ్ళీ మేము ఇంకొకటి వస్తాం బ్రో డన్ థాంక్యూ బ్రో థాంక్యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్ళకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే త్వరపడండి వీనైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయి